Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng đã nêu rõ, không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tuy nhiên, trên thực tế, có một số cán bộ vừa được bổ nhiệm đã vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, thậm chí bị khai trừ ra khỏi đảng, bị khởi tố và bắt tạm giam, đã cho thấy đang có những hạn chế bất cập không nhỏ trong công tác lựa chọn bổ nhiệm cán bộ, cần kịp thời khắc phục. Bà Nguyễn Thị Hương Lan vừa được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao vào tháng 7 năm 2021. Chỉ vòn vẹn 6 tháng sau, tháng 1 năm 2022, bà Lan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Tương tự, tháng 11 năm 2020, ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế. Chỉ hơn một năm sau, tháng 6 năm 2022, bị khai trừ ra khỏi đảng, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Điều khó khăn vô cùng đó chính là gì? Đó là mỗi một cá nhân, cán bộ công chức, viên chức chúng ta phải luôn luôn tu dưỡng rèn luyện mà tu dưỡng rèn luyện này không phải chỉ một tháng một năm hay một nhiệm kỳ mà là tu nhiễm tu tu dưỡng tu dưỡng rèn luyện suốt đời nhiều khi chỉ một vài phút giây mà chúng ta sơ sao lãng những yếu tố khác nó sẽ bị chi phối điều đó là bài học nhưng vấn đề không chỉ là cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện mà đáng lo ngại hơn là ở một số nơi việc đánh giá lựa chọn thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ trở thành hình thức bị chi phối bởi nhóm lợi ích bị thỏa hiệp giàn xếp thậm chí bị mua chuộc. Phải làm tốt hơn nữa về công tác cán bộ. Công tác cán bộ thì ở đây thì là người đứng đầu là phải chăm lo. Nhưng đồng hành với cái việc đó đấy thì là gì? Phải đào tạo và bồi dưỡng và xây đắp một cái lực lượng làm công tác cán bộ là phải trong sáng. Bởi vì khi anh làm cán bộ anh không trong sáng thì đương nhiên là sẽ hỏng. Ở đây sợ nhất trong mỗi con người chúng ta là gì? Là tính nể nang. Sợ đấu tranh cứ thấy một người khác mà họ sai nhưng mà mình nghĩ vào thôi mình đấu tranh thì mình cũng được cái gì mà mình có đấu tranh người ta có không làm đảm nhận vị trí đó mình có thay được đâu hay là mình đấu tranh để người khác lên nhưng biết đâu người khác lại là những người còn xấu hơn cả người đó tức là làm thui chột cái ý chí đấu tranh của mỗi người để khắc phục thực trạng cán bộ vừa được bổ nhiệm đã mắc sai phạm bị kỷ luật trước tiên cần làm tốt công tác đánh giá lựa chọn bổ nhiệm cán bộ coi trọng giáo dục rèn luyện cán bộ thường xuyên phát huy dân chủ, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.